అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు కొంచెం ఎర్లీగా లేసేసాను ఎందుకంటే నిన్న మొన్న బ్రెడ్ జామ్ అదే తింటున్నాను ఈరోజు నేను ఇడ్లీ సాంబార్ ఇడ్లీ నార్మల్ ఇడ్లీ కాదు కొంచెం స్పెషల్గా చేద్దామని ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళకి ఇది స్పెషల్ అనిపించదు తెలియని వాళ్ళకి వచ్చేసి ఓకే ఇలా ట్రై చేద్దాం మనం కూడా అనిపిస్తుంది ఇంకా నైట్ అయితే ఫుల్ మంచు లక్ష్మీది ఒక మూవీ చూసామన్నమాట బుడుగు అనేసి ఇంకా ఏం చేయాలి డైలీ మధ్య టెన్కి అలా మూవీ స్టార్ట్ చేసి ట్వెల్వ్ అయిపోతుంది మార్నింగ్ మళ్ళీ ఎయిట్కి నైన్కి లేయడం అలా అంత ఉంది ఈరోజు అందుకే కొంచెం ఎర్లీగా లేసాను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి సో ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక నైన్ లోపల అలా ఫినిష్ చేస్తే నైన్ టు టెన్ వరకు నా వర్క్ అంతా ఫినిష్ చేసేయాలి మళ్ళీ టెన్ టు సిక్స్ నేను బిజీగా ఉంటాను ఇంకా సిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ నా వర్క్ నేను కంటిన్యూ చేయొచ్చు నైన్ లోపల వర్క్ ఫినిష్ చేస్తే నేను పాలిష్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇది పెట్టుకొని ఆల్మోస్ట్ నేను టూ త్రీ వీక్స్ అవుతుంది అసలు చేంజ్ చేయలేదు ఈ డిజైన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఈరోజు ఎలా అయినా నెయిల్ పాలిష్ కానీ చేంజ్ చేయాలి కానీ ఏ డిజైన్ పెట్టుకోను ప్లెయినే పెట్టుకుంటాను నాకు ఇప్పుడంత డిజైన్స్ చేసేంత ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు సో ఇంట్రెస్ట్ లేనిదే నేను ఏ పని చేయను అనమాట ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే చేయాలనిపిస్తుంది సో ఈరోజైతే ఏదైనా ప్లెయిన్ నెయిల్ పాలిష్ ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక కలర్ మాత్రమే తీసుకొని వేస్తాను ఎందుకంటే టైం లేదు టెన్ టు సిక్స్ ఫుల్ బిజీగా ఉంటాను హెయిర్ చాలా బాగుంది కదా హెయిర్ స్పా చేసుకున్నాక ఇది ఫోర్త్ డే అనుకుంటాను త్రీ డేస్ అయింది సో హెయిర్ ఇంకా బాగుంది మామూలుగా నేను ఎలా అంటే ఈరోజు హెడ్ బాత్ చేస్తే రేపు ఒక్క రోజు అనమాట మళ్ళీ ఆ తర్వాత రోజు హెడ్ బాత్ చేస్తే వెళ్ళి ఎందుకంటే ఇక్కడ స్కాల్ప్ అంతా ఆయిలీ ఆయిలీగా అయిపోతుంది అలా అంటే నాకు అస్సలు నచ్చదు కానీ ఇప్పుడు త్రీ డేస్ అయినా కూడా హెయిర్ వచ్చేసి బాగుంది సో మంచిగా ఉంది కదా ఇలా హెయిర్ని సెట్ చేసుకోవాలంటే నేనేం చేస్తానంటే నాకు ఇలా కర్లీగా ఇలా హెయిర్ రావాలంటే నైట్ వచ్చేసి ఫుల్ టైట్ చేసేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తాను సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా బాగా కర్ల్స్ వస్తుంది నాకు ఇలా కర్ల్స్ వస్తే ఇష్టము చూడండి ఇటు సైడ్ ఇలా స్టెప్స్ స్టెప్స్గా వచ్చింది నేనేం చేయలేదు జస్ట్ టై చేసి అలానే నైట్ అంతా అలానే టై చేసేసి నిద్రపోతాను ఇంకా మార్నింగ్ లేసేసరికి నాకు మంచిగా స్టెప్స్ వస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ వచ్చేవి నేను హెయిర్ స్పా చేసి ఆ స్మూతింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేశాను కదా సో అందుకు కొంచెం స్ట్రైట్గా ఉంది లేకపోతే ఇంకా బాగా కర్ల్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం కర్ల్స్ వచ్చింది సో నాకు ఇలా ఉంటే ఇష్టం మీరు కూడా ట్రై చేయండి నైట్ జస్ట్ టై చేసేయండి ఫుల్గా టై చేసేసి మార్నింగ్ మళ్ళీ మీకు రెడీ అయ్యేటప్పుడు తీయండి అంతే సో వన్ అవర్ వరకు మనకు వచ్చేసి బాగా ఇలా కర్ల్స్ ఉంటుంది చూడండి ఇలా ఉంటుంది నేను ఒక టూ డేస్ ముందు అప్లోడ్ చేసిన వీడియో చూసాను వీడియో చూస్తే ఒక వర్డ్ వచ్చేసి ఎక్కువ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో 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 అనేది మనకే తెలియదు మనకు తెలియకుండా ఒక వర్డ్ని వచ్చేసి ఎక్కువ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అలా ముందంతా నేను వచ్చేసి అలా అన్నమాట అలా అనమాట అని యూజ్ చేస్తున్నాను అది కాన్షియస్గా నేనే తగ్గించుకున్నాను అది గుర్తు పెట్టుకొని మైండ్లో తగ్గించుకున్నాను ఈ సో 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 అనేది వచ్చి అంటే ఒక వన్ మినిట్ వీడియోలోనే ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ సో సో అంటున్నాను అది కూడా తగ్గించుకోవాలి ఈరోజు చూస్తే చాలా కామెడీగా అనిపించింది మనకు తెలియదు మనకు తెలియకుండానే ఒక వర్డ్ నచ్చేసి అందరికి ఒక ఊత పదం అని ఉంటుంది అది మనకు తెలియకుండానే మనం ఎక్కువసార్లు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అలా నాకు నా వీడియో చూసుకుంటుంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది ఇంకా డిలీట్ చేయడం కూడా అంటే ఇంత కష్టపడి వీడియో చేసి దాన్ని ఎడిట్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఇచ్చి మ్యూజిక్ ఇచ్చి అంతా చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా డిలీట్ చేయాలంటే అవ్వదు మరి ఎక్కువ ఇంకా ఎన్ని వీడియోస్లో అట్లా యూజ్ చేశాను తెలుసు ఒక వీడియో మాత్రం చాలా ఎక్కువసార్లు యూజ్ చేశాను నేను మాట్లాడేదానికంటే సో అనేది ఎక్కువ ఉంది అది తగ్గించుకోవాలి సో ఇప్పుడే చెప్పాను తగ్గించుకోవాలని ఓకే సారీ ఇప్పుడైతే మనం లాక్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం నేను ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చేసి సాంబార్ చేస్తున్నాను సాంబార్కి ఆల్రెడీ పప్పు రెడీగా పెట్టేశాను పప్పు అంతా స్మాష్ చేసుకొని రెడీగా ఉంది ఇంకా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని పోప్కి వేసేది వేసుకొని పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఆనియన్స్ వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లోనే టొమాటో కూడా యాడ్ చేశాను టొమాటో కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో నేను వచ్చేసి కొంచెం మసాలా కొట్టుకున్నాను అనమాట ఆనియన్స్ నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి ధనియాల పొడి కారం పొడి నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు సాల్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మామూలుగా ఇలా చేయను ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని కొత్తగా ఒక రెసిపీ చూశాను సో ఇలా చేస్తున్నాను ఆ మసాలా అంతా దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాను కొద్దిగా పచ్చివాసన పోయే అంతవరకు ఉండి దాంట్లో నేను
దీంట్లో బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో వాటర్ వేసేసి కొద్దిసేపు బాగా బాయిల్ అయిపోయేంత వరకు ఉండాలి కాయలన్నీ బాగా ఉడికిపోవాలి మనకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది బాగా ఉడికిపోవడానికి సో టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత నేను పప్పు ఆల్రెడీ ముందే స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో పప్పు కూడా దీంట్లో మిక్స్ చేసి కొద్దిగా అంతా కలిపేసుకొని మనం సాల్ట్ చూసుకొని సాల్ట్ తక్కువగా ఉంటే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలానే ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట మామూలు ఈ మసాలా వేయకుండా ఉత్త పప్పే వేస్తే అది అప్పటికప్పుడు తినడానికి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ సప్పగా అయిపోతుంది ఒక టేస్ట్ ఉండదు సో అందుకే ఈరోజు నేను మసాలా అంటే ఏమి వేయలేదు జస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొట్టేసి నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ దాంట్లోనే పసుపు కారం ధనియాల పొడి మామూలుగా వేసేటువంటి వేసేసి అవి అది యాడ్ చేసేసుకున్నాను దీంట్లో ఇంకా దీంట్లో నాకు ఇంకా ఇష్టమైన కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ ఉంటే మనకి సాంబార్ రెడీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చేసి ఇడ్లీ సాంబార్ అని చెప్పాను కదా ఇడ్లీకి వచ్చేసి నేను ఈరోజు ఒక డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాను ఇడ్లీ అంటే నేను కుకింగ్ ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చేసి అంటే న్యూస్ చాలా అంటే పర్టికులర్గా కొన్ని ఛానల్స్ మాత్రమే చూస్తాను ఎందుకంటే కొన్ని ఛానల్స్ అప్డేట్స్ కన్నా న్యూస్ అన్సే ఎక్కువ ఇస్తుంది సో నేను అలాంటి నెగిటివిటీని అంతా ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేయను డిబేట్స్ అవంతా అస్సలు చూడను కుకింగ్ ఛానల్స్ చూస్తాను ట్రావెలింగ్ ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటాను సో అలా చూసినప్పుడు నాకు అంటే ఇలా చేయొచ్చు అనేసి చూపించారు ఇడ్లీని ఇలా డిఫరెంట్గా చేయొచ్చు అనేసి జస్ట్ సింపులే దానికి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పొటాటో ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను పొటాటోని ముందే బాయిల్ చేసి పెట్టేసింది పొటాటో ఫ్రై మనకి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఏం లేదు ఈ పొటాటో ఫ్రైని మనం ఇడ్లీ ఇడ్లీలో మిడిల్లో పెట్టాలన్నమాట అంతే చాలా బాగుంటుంది అది సో అలా నేను ట్రై చేసేస్తున్నాను పొటాటోని వచ్చేసి నేను ముందే స్మాష్ చేయను అది ఎందుకో నేను ఇలా ఫ్రై చేసేటప్పుడే స్మాష్ చేసుకుంటాను మోస్ట్లీ నేను కుక్ చేసేటప్పుడు ఏవి చేతులు ఎక్కువ పెట్టాను అనమాట మోస్ట్లీ నేను చేతులు పెట్టకుండా స్పూన్తోనే చేసేదానికే ట్రై చేస్తాను ఇంకా ఖచ్చితంగా మనం టచ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మాత్రమే చూస్తాను మీ తప్పుడంతా అసలు అవాయిడ్ చేసేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ మనకి ఇంకా పొటాటో ఫ్రై కూడా రెడీ అయిపోయింది పొటాటో ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఇడ్లీకి కూడా నేను ఇక్కడ పెట్టేసేస్తున్నాను ఇడ్లీ నాకు ఈరోజు చాలా బాగా వస్తుంది అనేసి చూస్తున్నాను ఎలా వస్తుందో చూడాలి నెక్స్ట్ ఇడ్లీకి ఏం లేదు అన్నిటికీ ఫుల్ ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను వెజిటేబుల్ ఆయిల్ చాలా బాగుంది ఓకే యాక్చువల్లీ ఆయిల్స్లో మనకి సెసమీ ఆయిల్ చాలా బాగుంటుందంట సెసమి ఆయిల్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి మస్టర్డ్ ఆయిల్ కూడా మస్టర్డ్ ఆయిల్ మనం తినలేము ఎక్కువ ఎవరు తింటారంటే నాత్ తీసి తింటారు నెక్స్ట్ ఒడియా వాళ్ళు ఎక్కువ తింటారు వాళ్ళు కానీ చాలా మంచిది మస్టర్డ్ ఆయిల్ మనం తినలేము మనకు ఆ టేస్ట్ అస్సలు ఉండదు సో మెల్లిమెల్లిగా నేను ఈ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇవన్నీ తగ్గించేయాలి అనేసి ఇలా అన్ని ఆయిల్స్ ట్రై చేస్తున్నాను ఏవి సెట్ అయితే అది లాస్ట్కి అది కాన్స్టెంట్గా యూజ్ చేద్దాము అనేసి ఇంకా అన్నిటికి ఆయిల్ అప్లై చేసేసాను వాటర్ కూడా ముందే పెట్టేసాను అనమాట ఇడ్లీ పెట్టడానికి ఇప్పుడు ఏం లేదు ఫస్ట్ అన్నిట్లో కొంచెం కొంచెం పిండి యాడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ కింద దాంట్లో నేను ఏం పెట్టట్లేదు ఇది ఎప్పుడు నేను పెట్టేసిన తర్వాత ఈ దీంట్లో ఇడ్లీ పిండి వేస్తాను ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు నాకు కాలుతుంది ఆ ఇడ్లీ ప్యాన్ ఉంది కదా సో అది కాలుతుంది అందుకే నేను అలానే పెట్టేసి దాంట్లో ఇడ్లీ పెడతాను ఈ కింద దానికి మాత్రమే అలా పైది మనం ఈజీగా పెట్టేయచ్చు ఇదేమంటే ఇట్లా పట్టుకొని పెట్టాలి అది కొద్ది కష్టం అనమాట అందుకే నేను అలానే పెట్టేస్తూ ఉంటాను సో ఇడ్లీ బ్యాటర్ కూడా ఈరోజు నేను చాలా గట్టిగా ప్రిపేర్ చేశాను ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే పొటాటో వేసిన తర్వాత మనం ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసినట్లయితే అది పొటాటో పైనే ఉంటుంది బ్యాటర్ అంతా కింద వచ్చేస్తుంది అందుకని కొంచెం అంటే ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేయకుండా అలా పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను స్పెషల్ ఇడ్లీ స్పెషల్ ఇడ్లీ అన్నాను కదా చూసిన తర్వాత ఇది పోయి స్పెషల్ అని అనుకోవచ్చు కొందరు సో నాకైతే ఇది స్పెషల్గానే అనిపించింది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసేటప్పుడు ఎవరికైనా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసేటప్పుడు మీకు కూడా ఇది స్పెషల్గానే అనిపిస్తుంది అన్నిట్లో కొంచెం కొంచెం మాత్రమే బ్యాటర్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఇలా ఎక్కువ వేయద్దండి కొంచెం మాత్రమే ఇలా ఒక్క ఒక్క స్పూన్ అనుకోవచ్చు ఇలా యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను ముందే ఇది పొటాటో ఫ్రై చేసి పెట్టాను కదా ఆ పొటాటో ఫ్రైని జస్ట్ చిన్న చిన్న రౌండ్స్గా చేసుకొని అన్నిట్లోనూ పెట్టేయాలి అలానే స్పూన్తో పెడదాము అని ట్రై చేశాను స్పూన్తో పెడితే అంత పక్కన పక్కన పడిపోతుంది సో ఇలా చిన్న చిన్న రౌండ్స్ చేసేసి ఇంట్లో పెట్టేస్తున్నాను చాలా బాగుంది కదా ఇప్పుడు ఏం లేదు అన్నిట్లో పెట్టేసి దీంట్లో
సాంబార్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బాగుంది ఇలా ట్రై చేయండి మసాలా చేసుకొని ఇడ్లీ కూడా చూడండి ఇడ్లీ లోపల ఏమన్నా ఉంది అనేసి చూస్తుంటే తెలియట్లేదు కదా సో బాగుంది కదా నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసిన తర్వాత నాకు ఇంకా వన్ అవర్ టైం ఉంది సో ఇంకా వచ్చేసి నైన్ ఏ టైం అవుతుంది ఇంకా నేను ఫాస్ట్గా వచ్చేసి ఇది చేస్తున్నాను నెయిల్ పాలిష్ అప్లై చేసుకుందామని సో ఈ త్రీ కలర్స్ తీసుకున్నాను లాక్మీ మెబిలిన్ ఇంకోటి కూడా లాక్మీ ఎప్పుడు టూ త్రీ కలర్స్ పెట్టుకుంటా ఉంటాను కొన్ని టైమ్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత నచ్చకుండా ఉంటుంది సో అందుకే నేను నెయిల్ రిమూవర్ వచ్చేసి హెల్త్ అండ్ గ్లోడి యూజ్ చేస్తున్నాను ఇదే నా నెయిల్ కిట్ వేగా సో దీంట్లో అన్నీ ఉంటాయి కుటి షేపర్ నెక్స్ట్ నెయిల్ కట్టర్ క్యూటికల్స్ కట్ చేసేసుకుండేది అన్నీ ఉంటుంది సో ఇంతే ఇలా చిన్న ప్యాకెట్లో పెట్టుకో ఉంటాను సో అంటే మామూలుగా ఒక్కొక్కటి సపరేట్గా ఉంటాయి ఎక్కడ అంటే అక్కడ పడిపోతుంది కదా అందుకనేసి ఫస్ట్ నెయిల్ పాలిష్ రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకోటి నేను ఒకటి ఇబ్సు ఇబ్సు మినుసు మెనుసులో తీసుకున్నాను సారీ మెనుసులో తీసుకున్న ఆ నెయిల్ పాలిష్ నాకు అస్సలు నచ్చలేదు నెక్స్ట్ హెచ్ఎన్జి హెల్త్ అండ్ గ్లోలో తీసుకున్నాను హెల్త్ అండ్ గ్లోది కొంచెం తక్కువ కాస్ట్ కొంచెం బాగానే ఉంటుంది పర్లేదు ఇంకా నెయిల్స్ అంతా షేప్ చేసేసుకొని నెయిల్ రిమూవర్ అంతా రిమూవ్ చేసేసాను ఎక్స్ట్రా స్కిన్ అంతా కట్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా ఈ కలర్ అనమాట నాకు కొన్ని కలర్స్ చాలా ఫేవరెట్ ఆల్ టైం అనమాట ఈ కలర్ వచ్చేసి నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్ నుంచి ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ కలర్ ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉంటుంది కొన్ని కలర్స్ ఉంటాయి సో అది ఫేవరెట్ ఆల్ టైం ఫేవరెట్ అనమాట అంటే మనకి ఎప్పుడు ఏదైనా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కానీ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకునే అంత ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఇలా అనమాట అలా డ్రెస్సెస్లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి సో ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోవాలంటే దాంట్లో చాయిస్ ఉండదు అనమాట అది ఖచ్చితంగా ఇష్టం అయి ఉంటుంది సో అలా యూజ్ చేస్తుంటాను నాకు అలా వచ్చేసి ఈ నెయిల్ పాలిష్ చాలా బాగా నచ్చింది ఇలా నా దగ్గర కొన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి ఒకరోజు ఒక ఏదైనా ఒక వీడియోలో నా నెయిల్ కలెక్షన్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎన్ని ఉన్నాయి అనేసి నెయిల్ పాలిష్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము ఇంకా ఫుల్ అప్లై చేసుకున్నాను చాలా బాగుంది కదా ఈ కలర్ నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ అందరి దగ్గర ఉంటుంది ఇది ఒక యునిక్ కలర్ చాలా బాగుంటుంది 